Salut Comment on peut faire pour manipuler des souvenirs Quel est le hasard qui a permis de découvrir l'anesthésie, qu'elle soit locale ou générale Comment on peut changer des choses dans le cerveau des adultes comme des enfants Comment les chiens ont permis de mieux comprendre le cerveau d'un être humain Voici un tout petit aperçu de ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode 3 des expériences stylées sur le cerveau. Épisode 3 parce que vous avez masse liké euh, et visionné aussi l'épisode 2 et l'épisode 1 en demandant dans les commentaires un nouvel épisode. Donc c'est le cas, donc si vous voulez un épisode 4, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Loïc, générique. Peut-être. Non, générique. Peut-être. Générique Putain, à cause de toi, je suis agressif. Vous avez déjà tous lu un article de journal qui relate à un événement dans lequel la victime d'une agression, quel que soit le type de l'agression, précise que personne autour d'elle n'a bougé alors que le lieu où ça s'est passé, il y avait du monde partout, que les personnes voyaient, entendaient et pourtant personne ne réagissait. En temps normal comme moi, vous étiez révolté lors de la lecture ou de l'écoute de ce fait divers en vous disant « Mais moi, si j'avais été là, j'y serais allé direct et j'aurais réagi. » Et pourtant, au final, c'est pas si sûr que nous, on aurait été mieux que les autres personnes. Alors pourquoi et comment changer ça C'est un phénomène qui a un nom et qui a été clairement identifié. Il s'agit de l'effet du spectateur ou l'effet témoin ou encore l'effet de Kitty Geno. En 1968, Kitty Genovese, qui est gérante d'un bar à New York, se fait poignarder devant 38 personnes. 38 personnes quand même Autant de personnes qui restent les mains dans les poches, qui ne réagissent pas face à l'horreur qui se passe devant eux. Suite à ce drame, il y a deux psychologues, le psychologue John Barley et Bib Latané, qui ont décidé de faire une expérience. Alors voilà comment ça se passe. D'un côté, ils isolent dans des pièces seulement deux personnes, l'un des participants et un ou une complice qui va simuler un malaise au bout de quelques minutes. Pour l'autre participant, c'est aussi un autre participant. Et dans d'autres pièces, ils réunissent quatre participants et encore un ou une complice qui va simuler exactement le même malaise. Donc d'un côté, il y a des gens en binôme, participants plus complices qui fait semblant d'aller pas bien, et de l'autre côté, quatre participants plus complices qui fait semblant d'aller pas bien. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les résultats Les résultats ont montré que les personnes qui étaient seules avec la victime, le complice, sont beaucoup plus susceptibles de réagir ou d'aller demander de l'aide que le groupe de quatre personnes. Dans le groupe de quatre personnes, chaque individu se repose sur le fait que d'autres personnes sont présentes et considèrent donc que quelqu'un d'autre que lui va réagir en premier. Mais évidemment, si tous les spectateurs de la scène se disent la même chose inconsciemment, alors la pauvre victime sera peut-être dans un état critique avant que l'un d'entre eux ne réagisse. Et ce phénomène se produit partout dans le monde à chaque instant. Un malaise voyageur dans le métro, un vol à l'arraché dans la rue, une petite mamie qui galère à monter ses escaliers avec ses courses, là c'est pas dramatique, mais si on est plusieurs, on va tous se dire bah, l'autre il a qu'à le faire, ou peut-être l'autre va le faire. Du coup, pensez-y et soyez toujours le premier ou la première à réagir, ça donne une impulsion au groupe. Et puis s'il n'y avait pas de danger, eh ben, vous allez être joyeux pour la journée parce que vous aurez aider quelqu'un et s'il y avait danger vous avez peut-être changé vraiment le cours des choses parce que il suffit qu'une seule personne réagisse et interpelle le groupe pour que le groupe se mette en marche donc maintenant que vous avez vu cette vidéo et maintenant que moi aussi j'ai fait ces recherches là soyons les personnes qui réagissent en premier avant de vous parler des neurones Q je vous jure, Loïc, les neurones Q existent. Okay. Je vous vous vois parce qu'on est dans une vidéo de science. Et les scientifiques se vous voient, monsieur Loïc. Très bien, monsieur Fabien. Agent L, c'est où Donc avant de parler des neurones Q, on va parler de Ivan Pavlov, un médecin russe qui a mené une expérience qui semble hyper simple sur des chiens, mais qui a révolutionné le travail sur les réflexes conditionnés. Vous en avez peut-être entendu parler, mais je vais faire peut-être des ajouts. Dans un premier temps, Pavlov fait des recherches sur la salivation des chiens pour un programme de recherche sur la digestion, ni plus ni moins. Il incise l'ajout des chiens en laboratoire pour mettre un tuyau qui va récolter la salive directement depuis la glande salivaire et il va analyser la récolte. Alors, on est bien d'accord, on a déjà parlé de ça dans les autres vidéos, autre période, autre déontologie, autre respect de l'animal. Pavlov glisse ensuite de la viande en poudre dans la gueule du toutou afin de récolter et analyser de nouveau la salive qui en euh, résulte. Suite à ces expériences, Pavlov observe que les chiens qui revenaient dans son laboratoire pour la suite euh, du programme commençaient à saliver dès qu'ils voyaient la pièce dans laquelle ils entraient et à la vue du plat et et des sachets de nourriture qu'ils allaient avoir. Ils reconnaissaient ça et ils commençaient déjà à saliver. Et Pavlov, il est pas bête, il a compris que le stimulus qui a entraîné la salivation n'était pas directement la nourriture, mais les
les événements qui précédaient le moment du repas et que le chien reconnaissait comme étant le moment et le lieu où il allait être nourri. Il en est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait là de la base de l'apprentissage et a nommé ce phénomène le réflexe conditionné. En effet, il existe plusieurs choses. Des réflexes neutres en réponse à des stimulus neutres, tels que une clochette qu'on viendrait faire sonner et qui ne produit pas de réflexe particulier. Des réflexes inconditionnés qui sont des réponses à des stimulus inconditionnés, comme le fait de saliver à l'odeur d'un plat cuisiné, par exemple. C'est en ce sens d'odeur là. Il s'agit alors d'un réflexe qui ne nécessite pas d'apprentissage. On sent on salive. Et là, Pavlov, il arrive et il nous dit qu'il existerait donc des réflexes conditionnés en réponse à des stimulus qui, à la base, étaient neutres, tels que la salivation à l'activation d'une clochette. Et il s'est dit, est-ce qu'il serait possible de créer ce réflexe à partir d'un stimulus que je vais choisir Je crois que tout à l'heure, au pluriel, j'ai dit stimulus au lieu de stimuli. Du coup, vous allez quand même corriger dans les commentaires. Ainsi est née la seconde expérience qui est la plus concrète et plus dog-friendly. Avant de servir la nourriture à ses chiens, Pavlov a utilisé une clochette qu'il faisait sonner comme ça juste avant. Dans un premier temps, le son de la clochette ne produit aucun effet sur les chiens, mais comme il recommence à chaque repas sans aucune exception, le stimulus neutre devient alors quelque chose qui rentre dans l'inconscient des chiens pour devenir un stimulus conditionné. Juste, il faisait sonner cette clochette et les chiens commençaient à saliver. À la suite des études de Pavlov, un autre psychologue américain, John Watson, a également fait une expérience de son côté. Alors là, c'était pas très cool pour les enfants ce coup-ci. Il a appelé ça l'expérience du petit Albert. En fait, Watson offrait une souris blanche à un enfant qui était ravi, et pas pour longtemps, parce qu'à chaque fois que l'enfant s'approchait de l'animal, Watson faisait claquer deux règles entre ses mains très fort pour créer un son très fort et pour effrayer le petit enfant qui se mettait à pleurer. Et au fur et à mesure, à force d'entendre le son au moment d'atteindre la souris pour la caresser, l'esprit de l'enfant associa directement le son à l'animal et finit par avoir peur de la souris blanche de Watson et aussi de Watson directement au passage, parce qu'il savait très bien que c'est lui qui faisait ça. Mais même sans Watson, juste avec la souris, l'enfant avait peur. Watson avait réussi à créer une faux biche et un enfant et elle était si forte que tout ce qui ressemblait de près ou de loin à de la fourrure blanche, un lapin blanc, la parbe du Père Noël, etc. faisait peur à l'enfant. Et ce qui fait peur, c'est de voir comment on peut travailler le cerveau d'un être humain. Lorsqu'un neuroscientifique voyage à Milan, l'un de ses passe-temps favoris, c'est de visiter la Piazza del Duomo. Duomo Duomo Eh, hey, Giuseppe Pourquoi tu lèves la tête Tu t'appelles Giuseppe C'était oui. ton vrai prénom mais... Et maintenant je le sais. Non, c'est moi hein. <rire> T'as été chercher si loin ton accent <rire> Bref, ils vont visiter la place du Dôme. On peut y voir une magnifique cathédrale qui fut érigée au XIVe siècle, mais c'est pas le principal attrait pour les scientifiques qui viennent. En fait, en 1978, c'est cette place qui a été utilisée par deux neuropsychologues, Eduardo Bissiac et son élève Claudio Luzzati, dans une expérience menée sur des personnes atteintes d'héminégligence. Mais alors, c'est quoi l'héminégligence L'héminégligence, ou euh, la négligence spatiale unilatérale, c'est le fait pour un patient d'occulter tout ce qui se passe à sa gauche, en gros, la vision des patients est parfaite, mais lorsqu'ils mangent, ils vont pas toucher le côté gauche de leur assiette. Lorsqu'ils se rasent, ils oublient de raser la partie gauche qui reste alors poilue. Lorsque ils ou elles se maquillent, ils vont couvrir que la partie droite du visage. Bref, pour ces patients, tout ce qui se passe du côté gauche n'existe pas. C'est plus qu'oublié, c'est ça n'existe pas. Enfin, au départ, on croyait que c'était oublié. Et c'est ce qu'on pensait avant l'expérience menée par Biziac et Luzzati. En 1941, Walter Brain mène une expérience sur un patient atteint des négligences et remarque que ses déplacements sont également atteints. Il est incapable de tourner à gauche si son itinéraire prévoit qu'il doit tourner à gauche. Donc Brain conclut qu'il s'agit d'une perte de mémoire topographique. Mais un détail n'a pas été révélé par le scientifique. Le patient décrit avoir croisé sur son chemin des bâtiments et d'autres monuments qui se situaient sur sa droite. Alors, qu'en fait, il se trouvait en réalité sur sa gauche, ce qui remettait clairement en question l'idée d'une perte de mémoire ou d'un oubli complet. Sceptique sur le fait que l'héminégligence serait liée à une perte de mémoire, Eduardo Biziac et son élève, donc Claudio Luzzati, demandent en 1978 à deux de leurs patients de décrire de mémoire la place du Dôme de Milan, qu'ils connaissaient très bien. Et donc, dans un premier temps, il leur demande de s'installer dans leur tête au bout de la place, donc face à la cathédrale, et là comme prévu, les patients décrivent tout ce qui se rappelle en fait, et donc tout ce qui est à droite de la place. Jusque là, il n'y a rien d'anormal. Et il leur demande maintenant de s'imaginer mentalement se mettre dos à la cathédrale, donc de l'autre côté de la place. Et là, on pourrait penser qu'il s'agit d'une opération impossible pour les patients, puisqu'ils vont logiquement décrire tout ce qui se trouve du côté droit, exactement la partie qu'ils n'ont pas pu décrire depuis l'emplacement précédent. Et là, surprise, ils décrivent sans aucun problème tout ce qu'ils se rappellent se trouvait à leur droite. Mais cette fois-ci, très logiquement, ils oublient de décrire tout ce qu'il y a sur leur gauche. Alors qu'ils viennent de le faire quelques secondes avant. Est-ce que, est que vous me suivez bien là-dessus Pourquoi je trouve ça fou Tu suis ça, Loïc je, je suis pas 
comme eux, j'attends la révélation. L'expérience se poursuit avec l'un des deux patients en lui demandant de décrire son propre bureau dans sa vraie vie, dans lequel se trouve notamment un piano. C'est quand même pas un truc qu'on oublie, un piano. Et bien, selon l'emplacement mental du patient dans, dans son bureau pour le décrire, le piano disparaît et réapparaît selon comment il se met et selon où il regarde dans sa tête. Et cette étrange expérience de la Piazza del Duomo a donc permis d'annihiler la théorie de Brain et de reconsidérer la pathologie comme un trouble d'accès à la conscience plutôt que comme une perte de mémoire. En gros, ils n'ont pas accès à l'information à ce moment-là et c'est pour ça que le mec qui décrit son propre bureau où il y a quand même son piano à lui, suivant où il est, il dit « ben voilà, j'ai tout décrit ». Et on dit « il n'y a pas un piano ?» Non. Non, il n'y a, a pas de piano dans mon bureau parce qu'il n'a pas accès à cette partie-là de la conscience. Elle existe, mais il a besoin d'être dans une certaine situation pour y avoir accès. Alors on n'est pas encore au neurone cul, mais on va parler de protoxyde d'azote grâce à Horace Wells, qui est un arracheur de dents de l'état du Connecticut, qui avait à l'époque pour ambition un jour de pouvoir réparer les dents au lieu de les arracher. Parce qu'avant un soigneur de dents, c'est quelqu'un qui te les arrache, hein, c'est tout. Et le 10 décembre 1844, il aperçoit une affiche qui parle d'un spectacle qui aura lieu le soir même et qui promet l'utilisation d'un gaz dont tout le monde entend parler à l'époque depuis quelques temps, le protoxyde d'azote. C'est très connu parce que à l'époque, on sait que c'est un gaz hilarant qui a des effets euphorisants et c'est l'utilisation qu'en font certains forains sur certains spectateurs pour amuser les autres qui rend ce gaz là très célèbre. Well c'est très curieux, il s'intéresse à l'idée d'un gaz ayant des effets sur le cerveau donc il va au spectacle avec sa femme Elisabeth ainsi que Samuel Coulet, un jeune homme qui vient parfois les aider au cabinet dentaire. Elisabeth a pas envie d'y aller, ils y vont quand même, ils s'installent tous les trois au premier rang, le spectacle commence et Gardner Quincy Colton entre en scène. L'inquiétude de sa femme Elisabeth est avérée puisque Colton qui cherche son cobaye du jour pour le gaz parcourt le premier rang du regard et s'arrête sur Wells. Celui-ci n'a pas du tout envie de monter sur les tréteaux, il a plutôt envie de garder sa position de spectateur pour voir comment marche le gaz, donc Coulet prend sa place et ce dernier inhale le gaz que lui tend Colton. Il se met à rire, mais genre un truc de ouf, et l'assistance rit forcément par ricochet. Coulet semble comme s'il était sous l'emprise de l'alcool. Il déambule, il est maladroit sur scène, il va même jusqu'à tomber devant Wells, et en tombant devant Wells, Wells voit la jambe de Coulet qui s'abîme mais genre méchamment contre un clou qui dépassait au mauvais endroit. Et coulé, on a l'impression qu'il ne sent rien, il remonte sur scène, il continue à, à faire le show, le bonheur de toute l'audience. À la fin du spectacle, les Wells nettoient la blessure de coulé, qui est quand même hyper profonde. Et le blessé commence à se plaindre de la douleur quelques heures après en fait, il n'avait rien ressenti jusque là. Et Wells comprend alors que la douleur a été complètement annihilée grâce au protoxyde d'azote. Et là il se dit il y a un truc à faire. Le lendemain, il demande à Colton le forain de venir avec une grosse quantité du fameux gaz, Wells inspire profondément jusqu'à être au bord du malaise, ça remplace l'oxygène, et demande à Coulet de lui arracher une dent qui n'est pas en bon état depuis quelques temps. Coulet s'acharne de ouf sur la dent, elle finit par venir, et là c'est fou, il y a Wells qui lui dit « Mais alors, quand est-ce que tu vas l'enlever là-dedans » Il n'avait rien ressenti, il n'avait pas plus ressenti que ce qu'il appellera une petite piqûre de moustique sur la gencive. Alors qu'évidemment, le travail était terminé, la dent, elle était complètement arrachée. Hein. Et Oral Wells venait d'inventer l'anesthésie locale, un peu généralisée quand même parce que ça touchait tous les nerfs de partout, mais la personne reste conscient. Aujourd'hui, le protoxyde d'azote, c'est devenu le deuxième produit addictif le plus consommé chez les jeunes. C'est très mauvais pour la santé, c'est très dangereux, les risques sont réels. Ça peut emmener jusqu'à l'asphyxie et donc directement à la mort. Donc, on est bien d'accord, vous et moi, personne ne prend de protoxyde d'azote. C'est une connerie, c'est dangereux, ne le faites pas. Est-ce que vous avez déjà un peu la sensation d'être l'ours dans sa tanière qui se prépare à hiberner en période de confinement Oui, oui. Oui, toi oui, ça t'a fait oui, ça Oui, moi ça me fait oui. ça. Mais c'est normal parce que tu ne crois pas si bien dire. Ça... <rire> C'est à cause des neurones cul. Les fameux Des chercheurs ont fait la découverte d'un ensemble de neurones chez le rat, les, les neurones cul donc, et en effet, deux études publiées par des neuroscientifiques dans la revue Nature ont montré que le rat possède ces neurones qui, lorsqu'ils sont activés, permettent d'entrer dans un état qui est très proche de celui de l'hibernation. Alors que, précisons-le quand même, les rats n'hibernent pas du tout en temps normal, hein, ni en temps mauvais, ils, ils hibernent pas, c'est tout. Donc il est possible d'activer ces neurones, et en les activant, on baisse l'activité du rat, ainsi que sa température corporelle. L'une des études s'est centrée sur les l'air préoptique médiane qui est une partie de l'hypothalamus dans notre cerveau. En activant un groupe de neurones préoptiques, des neurones Q donc, les chercheurs ont constaté que la souris se trouvait immobile en hypothermie avec une grosse chute de température d'une dizaine de degrés 
en, en gros, ça passait de 37 à 24 degrés. C'est un état qui est très similaire à celui de l'hibernation. L'étude parle alors du fait que ces neurones trouvés chez les rats pourraient potentiellement être présents chez l'homme, on n'en est pas encore certain, mais pourraient donc être potentiellement activés. Et l'utilisation qu'on pourrait en faire serait très différente de celle que font les ours, les serpents ou les tortues par exemple. On pourrait faire du transport médicalisé de certaines personnes selon leur maladie, parce que des fois ça peut être délicat. On pourrait faire une hibernation temporaire pour un transport plus sécurisé. On, on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait également se dire qu'en utilisant ça chez les astronautes, on pourrait faire des voyages de très longue durée, comme celui vers Mars, qui alors serait beaucoup plus envisageable puisque la personne sera en hibernation tout l'aller et tout le retour. Dans le film Inception, Dominique Cobb, qui est joué par Leonardo DiCaprio, se rendait avec toute son équipe dans les rêves de Robert Fischer Jr. L'idée, c'était de déposer une idée... Oh. Hey, j'ai fait une, une, une idée -ception. Bon bref, il devait déposer une idée pour qu'elle germe et qu'elle prenne vie dans la réalité en dehors du rêve. La psychologue américaine Elisabeth Loftus, elle, a réussi à introduire de faux souvenirs dans le cerveau de participants pour ses expériences sans avoir à passer par les rêves ni aucun autre artifice. En fait, il s'agit de l'effet de désinformation. Dans le premier épisode de cette série de vidéos, je vous ai parlé de l'effet placebo. C'est un peu la même idée qui a été utilisée ici en effet, si on fait croire à un patient qu'on lui donne un médicament, il va développer la sensation que son mal est soigné, ou tout du moins en partie soigné. Concernant les souvenirs, il suffit de faire croire à la personne qu'elle a vécu un événement pour qu'elle ait l'impression de l'avoir réellement vécu. C'est un peu flippant. Les participants à l'expérience d'Elisabeth Loftus se sont vus rappeler certains événements liés à leur enfance en précisant que c'était des membres de leur famille qui avaient fourni tous ces éléments-là. Il s'agissait donc de véritables souvenirs dont les participants pouvaient se rappeler. La psychologue y a alors ajouté un seul faux souvenir. Les participants se seraient perdus dans un centre commercial. Et après plusieurs rencontres avec la psychologue où ça parlait de ça, 25% d'entre eux croyaient réellement que l'événement s'est passé, ils auraient pu le jurer. Certains même ajoutaient des détails de tout ce truc où ils se sont perdus, ils rajoutaient plein de choses alors que ça n'a pas du tout existé. Et c'est quasiment impossible de faire la différence entre le vrai souvenir et le faux souvenir, sauf si vous trouvez une information qui prouve que le souvenir n'a pas existé. Une incohérence de temps, de lieu, ce genre de choses, moi-même je l'ai vécu parce que je visualisais quelque chose qu'on m'a raconté sur un lieu avec des gens que je connaissais et j'ai cru y être. Et le, le, la seule manière pour moi de découvrir que c'était faux, parce qu'on me disait que c'était pas vrai que j'étais pas là et que je disais que si, c'était de voir que j'étais en tournée à l'époque à Nantes, donc je pouvais pas être à Nantes et à Paris en même temps. Mais c'est très flippant parce que le, le cerveau, la mémoire, traite en fait l'information de la même manière euh, qu'elle soit vécue ou imaginée. Ça, ça, ça part en mémoire épisodique. Donc après, c'est très dur de faire la différence. Par exemple, dans l'expérience de Loftus concernant le faux souvenir d'enfance dans le centre commercial, il pourrait avoir réellement existé pour un ou plusieurs des participants. Elle a donc refait l'expérience en insufflant à ses cobayes le souvenir d'avoir vu le personnage de Bugs Bunny à Disneyland. Et ça, on sait que c'est vraiment impossible pour tous les participants puisque Bugs Bunny, c'est un personnage de... Qui appartient à... La Warner. La Warner Pas à Disney. Qu'est-ce qui n'appartient plus à Disney maintenant bah, Pas grand-chose. Bah, grand Au final, les recherches d'Elisabeth Loftus ont notamment permis de sensibiliser du personnel de police au fait que selon comment les questions sont posées pendant un interrogatoire, le suspect ou la victime peuvent être amenés à se créer un faux souvenir qu'elles croiront vrai en y ajoutant même des détails au fil du temps. Une expérience du même style a été faite et même filmée plus récemment par la chaîne de télévision RTS. Je vous mets le lien dans la description. L'expérience s'est déroulée en plusieurs étapes. 1. Ils ont réuni quelques personnes dans un cinéma. 2. Quelques temps plus tard, ils réunissent les mêmes personnes plus Lola, une jeune fille qui n'était pas présente lors du tournage dans le cinéma. 3. Le journaliste parle alors d'un faux souvenir. Il indique se rappeler du moment où Lola lui a renversé du café sur le pantalon juste avant le tournage dans le cinéma. 4. Ils envoient par la suite des photos du tournage aux participants. L'une des photos est trafiquée. Lola apparaît sur celle-ci. Et 5. Il rappelle les participants pour les interviewer individuellement sur leurs souvenirs de la journée du tournage au cinéma. Et le résultat, ben là du coup c'est plus tout à fait surprenant, certaines personnes étaient persuadées que la petite fille était présente au cinéma, au tournage et se sont créés des faux souvenirs du moment où ils l'avaient aperçu. Pour aller plus loin, il euh, y a Y Penser qui a fait une excellente vidéo hyper détaillée sur le sujet. Je vous invite à aller la voir, je vous mets également le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, euh, n'oubliez pas de la partager si vous souhaitez, de vous abonner, je m'appelle toujours Fabien Licard, l'abonnement c'est gratuit, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et ici je vais vous en mettre deux autres. Attends, juste avant je fais apparaître mon compte Instagram parce qu'il y a pas mal de choses complémentaires à mes vidéos. Venez, on y est très bien. Voilà. Et les deux autres vidéos que je vous propose, c'est simplement l'épisode 1 et l'épisode 2 de cette série des expériences stylées sur le cerveau. Si vous ne les avez pas vues, passez maintenant. A très bientôt, ciao